السلام علیکم جی میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن مد سہیل آفیشل یوٹیوب چینل ناظرین ہم ایم سی کیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ویڈیوز بنا رہے ہیں اگر آپ نے ہماری پہلے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ کائنڈلی پہلے وہ دیکھ لیں اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اف یو آر دا اسٹوڈنٹ آف کمپٹیٹو ایگزام اٹ ول بی ویلی ہیلپ فل اینڈ بینیفیشل فار یو ان یور اوور آل جرنی ٹو ایس یور ایگزام اینڈ گیٹ یور ڈریم جاب تو نیکسٹ چلتے ہیں جی آج ہم پڑھیں گے انٹرنیشنل اینڈ پاکستان افیئرس آف دا منتھ آف فیبروری 2022 تو بفور گوئنگ ٹو دا اوریجنل لیکچر وی ہیو ٹو آسک اے کوشچن آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ ایس ایم پاکستان کے پریزیڈنٹ کون ہیں اور ان کا جو فیلڈ ہے ان کی جو شعبہ ہے وہ کون سا ہے وہ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ان کا جو پروفیشن ہے وہ کون سا ہے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں فزیشین ہیں یا ڈینٹسٹ ہیں تو نیکسٹ چلتے ہیں جی انٹرنیشنل اور نیشنل ڈیز کے بارے میں سب سے پہلے ورلڈ ویٹ لینڈس ڈے یہ فیب ٹوینٹی ٹوینٹی میں یہ پہلی بار منایا گیا جو کہ فیب ٹو کو ڈکلیئر کیا گیا ورلڈ ویٹ لینڈس ڈے اس کے بعد جی نیکسٹ اگر چلیں تو ورلڈ کینسر ڈے چار فروری کو منایا جاتا ہے اس کا اس بار جو تھیم تھا وہ کلوز دا کیئر گیپ اس کے بعد کشمیر سولیڈیریٹی ڈے پانچ فیب کو منایا جاتا ہے ہر سال اور یہ پہلی بار اسٹارٹ ہوا تھا جو منانا اسٹارٹ کیا گیا تھا دو چار میں اور کس پرپز کے لیے تھا جی ریٹریٹ سولیڈیریٹی وتھ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر نیکسٹ اگر ہم ڈیتھ دیکھیں جو فیب کے اندر ہوئی ہیں تو لتا منگیشکر صاحبہ یہ انڈین سنگر ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے فیب سکس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو اور کووڈ نائنٹین کاز بنا ان کی ڈیتھ کی اور ان کی ایج تھی نائنٹی ٹو لک مونٹینگن سوری مونٹینر یہ نوبل لوریٹ ہیں نوبل پرائز ونر ہیں دو ہزار آٹھ کے انہوں نے وائرس جو ڈسکورنگ دا وائرس دیٹ کاز ایڈس اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے آٹھ فیب کو ہوئی ہے دو ہزار بائیس میں ان کی ایج ایٹی نائن تھی عبد الوحید یہ پاکستانی ہاکی پلیئر تھے اور یہ ٹیم کا حصہ تھے جس نے گولڈ میڈل ویننگ نائنٹین سکسٹی اولمپک ہاکی ٹیم اس کا حصہ تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اکیس فیب دو ہزار بائیس کو ہز ایج واز ایٹی سیون رحمان ملک پاکستان کے فارمر وزیر داخلہ تیئیس فیب دو ہزار بائیس کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی ایج سیونٹی ایئرس تھی اور یہ تھرٹی تھرڈ انٹیریئر منسٹر تھے آف پاکستان نیکسٹ اگر ہم دیکھیں پاکستان کی رینکنگ تو ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے ون زیرو فور ہے اور ناروے نے اس ڈیموکریسی کو ٹاپ کی ہے اور اگر دیکھا جائے تو انڈیا اور جو سری لنکا ہے وہ آر کلاسیفائڈ ایز اے فلاٹ ڈیموکریسیز ان کی جو رینکنگ ہے ایز فورٹی سکس اینڈ سکسٹی سیون ہے ریسپیکٹولی اسی طرح بنگلہ دیش سیونٹی فائیو پہ اور بھوٹان ایٹی ون پہ نیکسٹ اگر دیکھیں تو ہم فیب کی سمٹ دیکھیں دیکھتے ہیں دو ہزار بائیس کے اندر کیا کیا ہوئی ہیں نیکسٹ چلیں تو فیب کے اندر جو سمٹس ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں جی تھرٹی ففتھ افریقن یونین کی جو سیشن تھا وہ اسٹارٹ ہوا پانچ فیب دو ہزار بائیس کو اور یہ ہوا کہاں پر یہ ایتھوپین کیپٹل ایڈی سبابا میں اور اس کا جو تھیم تھا وہ یہ تھا اسٹرینتھننگ ریزیلینس ان نیوٹریشن اینڈ فوڈ سیکیورٹی آن افریقن کانٹیننٹ اسٹرینتھننگ ایگرو فوڈ سسٹم ہیلتھ اینڈ سوشل پروٹیکشن سسٹم فار ایکسلیشن آف ہیومن اینڈ سوشل اینڈ اکانمک کیپٹل اینڈ ڈیولپمنٹ یہ اتنا بڑا ویسے کوشچن آئے گا نہیں نیکسٹ اگر دیکھیں تو فرسٹ انٹرنیشنل ون اوشن سمٹ دو ہزار بائیس از آرگنائز بائی ریپبلک آف فرانس اس کا اور یہ ہوئی کب ہے جی نو سے گیارہ فیب دو ہزار بائیس کو ہیڈ آف اسٹیٹس افریقن یونین اور یورپین یونین ان کی سمٹ ہوئی ہے جی سترہ اور اٹھارہ فیب کو کہاں پر برسلس میں آپ نے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے برسلس کس کا کیپٹل ہے نیکسٹ اگر چلیں تو امپورٹنٹ جو ایونٹس ہیں فیب کے اندر وہ دیکھتے ہیں نارتھ کوریا نے اکتیس جنوری دو ہزار بائیس کو ایک میزائل لانچ کیا جس کا نام تھا ہاسونگ ٹویلو میزائل اور یہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ یو ایس کی جو ٹیریٹری آف گوم اس تک پہنچنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اس کے علاوہ آٹھ فیب دو ہزار بائیس کو حجاب روز اسٹارٹ ہوا کرناٹکا کے اندر جب ایک خاتون تھی مسکان ان کے ساتھ کچھ ایشو ہوا کچھ لوگوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے اور انہوں نے ان ریٹرن جو رسپونڈ کیا وہ ود دا ٹینٹنگ اور سلوگنس آف اللہ اکبر نیکسٹ اگر دیکھیں تو ایران ریولیوشنری گارڈ انہوں نے اناؤنس کیا ہے فرسٹ سروس ٹو سروس میزائل فیب نائن دو ہزار بائیس کو جس کا نام انہوں نے رکھا خیبر شکن اور انہوں نے کہا کہ یہ اٹ ہیز دا کیپیبلٹی ٹو ریچ اسرائیل 
मतलब कि इसराइल को इन्होंने अपनी रीच के अंदर इसराइल को टारगेट कर सकते हैं इसके अलावा चाइना ने बीबीसी को बैन किया दस फेब दो को क्यों क्योंकि बीबीसी वॉज रिपोर्टिंग ऑन कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड पर्सिक्यूशन ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज ऑफ उइगर्स जो कि चाइना के कोर नेशनल इंटरेस्ट इन रिसेंट डेज नेक्स्ट अगर देखें तो जर्मनी ने एज्यूम किया है जी सेवन की प्रेजिडेंसी इन 2022 में पेप के अंदर उसने एज्यूम की थी उसके बाद द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मेगा टू सिक्सटीन फुट स्ट्रक्चर इन तेलंगाना ये इनाग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन फेब सॉरी ट्वेल्थ फेब 2022 को और ये जो स्टेचू ऑफ इक्वालिटी है ये बनाया किसने जी चाइना ने और ये किस की याद में बनाया गया इलेवंथ सेंचुरी भक्ति सेंट श्री रामान जो चार्या ऑन हिज थाउजेंड बर्थ एनिवर्सरी ये उनकी याद में इन्होंने द स्टेचू ऑफ इक्वालिटी बनाया इसे क्या देखें तो प्राइम मिनिस्टर ली हसैन लोंग ये इन्होंने क्लेम किया था कि नेहरू की जो इंडिया है उसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी हाफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या लोकसभा के लोग हैं उनके ऊपर या क्रिमिनल चार्जेस हैं या उनके चार्जेस ऑफ रेप और मर्डर जो भी हैं 16 फेब 2022 को ये स्टेटमेंट आई थी इसके बाद इंडिया ने काफी रिस्पॉन्ड किया था पुटिन साहब ने मॉस्को रेबल रीजन ऑफ यूक्रेन जिनमें डोंटस्क और ये रिपब्लिक ऑफ डोंटेस्क और लोहान्स के इन्होंने इसको कर दिया कि रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये यार अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और उन्होंने डिप्लॉय कर दिया ट्रूप्स इन डोनबास रीजन रशिया इज इफेक्टिव विड्रॉल फ्रॉम मिंस प्रोटोकॉल और मिंस जो प्रोटोकॉल ये 2015 के अंदर साइन किया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ जर्मनी तो इससे भी उन्होंने कहा था कि पुटिन सेट द मिंस एग्रीमेंट वर नो लॉन्गर वैलिड नाउ नेक्स्ट अगर देखें तो नॉर्थ स्ट्रीम टू गैस पाइपलाइन ये आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है ये इज आ ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग ऑफ शोर नेशनल गैस पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू जर्मनी ये जर्मनी को गैस प्रोवाइड करने के लिए थी लेकिन जर्मन चांसलर ने इसको सस्पेंड कर दिया आफ्टर रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन दो हजार चौबीस सॉरी चौबीस फैब दो हजार बाईस को जी रशिया ने इन्वेट किया यूक्रेन के ऊपर उसके अलावा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फेब के अंदर ही सेवन फिफ्टी किलोमीटर जो कोस्टल लाइन है अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी कोस्टल लाइन है बलूचिस्तान की तो इट इज सेवन फिफ्टी किलोमीटर कोस्टल लाइन अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसको उन्होंने डिवाइड किया जी सात जोन के अंदर इस क्यों किया फ्रॉम इलीगली फिशिंग एंड प्रोवेंशन मैटर्स मतलब की ये जो इलीगल फिशिंग होती है उसको रोकने के लिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो नजीर अहमद यूके लेबर पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन वाज कन्विक्टेड टू सेक्स ऑफेंडर और 4 फेब को 2022 को एक मिस्टर जस्टिस लेवेंडर सेंटेंस अहमद फॉर फाइव इयर्स एंड सिक्स मंथ्स इन रीजन उसके बाद अगर देखें तो फेब 15 2022 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रास्त का फेज टू जो रास्त एक पेमेंट सिस्टम है इसका फेज टू लॉन्च किया था जो फर्स्ट फेज था वो लॉन्च किया गया था जनवरी 2021 के अंदर अगर हम फर्दर देखें तो 4 फरवरी 2022 को पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड चाइनीज नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन इन्होंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंडस्ट्रियल कॉपरेशन ये साइन किया इसको अब आप कोर्ट भी कर सकते हैं अपने किसी भी इकोनॉमिक के क्वेश्चन में नेक्स्ट अगर देखें तो कराची एडमिनिस्ट्रेटर वहाब मुर्तजा वहाब ने अनाउंस किया पांच फेब को अस्करी पार्क मुकदम ये कोर्ट आल्सो फाउंड हिम गिल्टी और द रेप एंड हैंडेड हिम 25 फाइव ईयर्स ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ रुपीज टू हंड्रेड थाउजेंड और इनके जो फादर का नाम था वो शौकत मुकदम था और ये एम्बेसडर रहे थे पाकिस्तान के साउथ कोरिया में एंड काजिकिस्तान में जाहिर जाके जाफर सन ऑफ वेल्दी बिजनेस मैन एंड जाके जाफर एंड असमत आदम जी नूर मुकदम की जो डेथ हुई थी उसका जो मर्डर किया गया था वो कब हुआ था 20 जुलाई 2021 को नेक्स्ट अगर 
नेक्स्ट जी अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो राफाइल नेडल ने डिफीट किया डेनिल मेडलिप को इन फाइनल्स टू विन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल एट 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन और अगर हम खातून की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो एशली बार्टी इन्होंने जीता है जी ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल बीइंग अ गर्ल नेक्स्ट अगर देखें तो बीजिंग 2020 जो ओलंपिक्स थे वो 4 फेब को स्टार्ट हुए चाइना के अंदर और उनकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो 20 फेब 2022 को थी नेक्स्ट अगर देखें तो इंडिया ने जीता जी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 और जो डिफेंडर था जीत के लिए वो इंग्लैंड था इंग्लैंड को इन्होंने हराया और फिफ्थ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप ये एडिशन था और ये खेला गया वेस्ट इंडीज में फ्रॉम 14 जनवरी 2022 से 5 फेब 2022 तक पॉलस अल्क्रेस बिकम द यंगेस्ट मियामी ओपन मेंस चैंपियन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो न्यूजीलैंड जो क्रिकेटर हैं डेरिल मिचेल इनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया ये चौथे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के इससे पहले डेनियल विटोरी ब्रैंडन मैककलम एंड केन विलियमसन को भी ये इजाज मिल चुका है इसके अलावा इन अ थ्रिलिंग फाइनल चाइना ने कोरिया को हराया है इन एएफसी वुमेन एशिया कप 2022 और ये नाइन्थ टाइटल है फॉर द चाइनीज वुमेन ये एएफसी क्या है जी एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वुमेन एशिया कप और ट्वेंटीथ एडिशन ऑफ एएससी एएफसी वुमेन एशियन कप द टूर्नामेंट वुड टेक प्लेस ये कब हुआ जी 20 जनवरी एंड 6 फरवरी के दरमियान और कहां हुआ इंडिया के अंदर लॉस एंजेलिस विल बी द वेन्यू ऑफ 2028 ओलंपिक गेम्स और जो 2024 के हैं वो कहां के ले जाएंगे पेरिस के अंदर नेक्स्ट अगर देखें तो सेनेगाल डिफीटेड इजिप्ट इन अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप मैच ऑन संडे फेब 6 2022 को विनिंग द कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन पेनल्टी किक्स एट ओलंपियम स्टेडियम इन यूएनडे कैमरून नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंडियन टीम टीम जो है वो पहली टीम बन गई है जिसने थाउजेंड वनडे इंटरनेशनल खेले हैं ये कब हुआ 6 फेब 2022 को जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ अपना मैच खेला अगर नेक्स्ट हम देखें तो इरीन वर्स हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू विन अ गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट एट फाइव डिफरेंट ओलंपिक्स ये पाँच डिफरेंट ओलंपिक्स में जीतने वाली पहली खातून हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीती हैं जो पहला इनका गोल्डन था सॉरी गोल्ड मेडल था वो ट्यूरिन ओलंपिक्स इटली में था नेक्स्ट अगर देखें तो पुर्तगीज स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनके इंस्टाग्राम के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं वो 400 मिलियन मार्क को इन्होंने टच किया है और ये पहले खिलाड़ी हैं जिनका ये इतने फॉलोइंग हुई है अगर हम नेक्स्ट देखें तो दो के अंदर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप नोन एज सिलन सिलानगोर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप वाज हेल्ड चटिया सिटी कन्वेंशन सेंटर इन शाह आलम सिलानगोर मलेशिया फ्रॉम 15 टू 20 फेब 2022 ये जो बैडमिंटन एशिया टीम का चैंपियनशिप था ये हुआ है जी मलेशिया के अंदर 15 से 20 फेब 2022 को और वसीम अक्रम जो कि विनर थे वर्ल्ड कप 1992 के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं उनका उनको भी जो इंडक्टेड इनटू द पीसीबी हॉल ऑफ फेम ऑन फेब फेब 2022 अगर हम पीएसएल की बात करें तो पिशावर जर्मी के जो वहाब रियाज हैं उन्होंने 100 विकेट का लैंडमार्क अचीव किया है एनपीएसएल इस साल और मुल्तान सुल्तान वो वाहिद टीम थी इन पीएसएल 2022 जिन्होंने 9 10 में से 9 मैच जीते थे और कराची किंग्स वो टीम थी जिसने 9 10 में से 9 मैच हारे थे और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये क्वेटा ग्लेडिएटर्स के पास था जिन्होंने आठ मैच हारे थे इन सिंगल एडिशन लेकिन कराची किंग्स ने उनको भी क्रॉस कर दिया और ये जो पीएसएल का जो सेशन था ये स्टार्ट हुआ सताईस जनवरी 2022 से और इसका जो फाइनल खेला गया सताईस फेब 2022 को लाहौर क्लेंडस इस मैच में जीते उन्होंने हराया मुल्तान सुल्तान को बाई फोर्टी टू और पहला ये उनका टाइटल था और ये मैच हुआ था गजाफी स्टेडियम लाहौर में इसमें अगर हम अवार्ड देखें तो प्लेयर ऑफ एच पी एल पी एस एल ये रिजवान साहब को गया पार्क व्यू सिटी एम्पायर राशिद रियाज टिकटॉक बैटर फखर जमान जे बॉलर ऑफ जे डॉट बॉलर ऑफ एच पी एल शादाब खान जुबली इंश्योरेंस विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 
Osaka Batteries Fielder Khush Dil Shah and Brighto Paints All-Rounder Bhi Khush Dil Shah Zik Oil Emerging Player Zaman Khan and next Go Loot Low Spirit of Cricket Award Tha Wo Multan Sultan Ho Gaya Next if we talk about military drills, then Bangladesh and United States are in COP South 2022. This was started in 20-25-2022 and this was a six-day exercise sponsored by Pacific Air Forces. Ex-Cobra Warrior was in 2022 and in February was an announcement that in March 6-2022, this was a multinational exercise. नेक्स्ट अगर हम हुए हो की देखें तो इटालियन जो प्रेसिडेंट हैं वो सर्गियो मटरेला हैज बीन इलेक्टेड टू अ सेकंड टर्म इन रीसेंट राउंड ऑफ इलेक्शंस हैज बीन सर्विंग एज द कंट्री सिंस 2015 मैकी साल इज द सेनेगालीज पॉलिटिशियन एंड हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगाल सिंस अप्रैल 2012 साल वाज इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन फॉर द ईयर 2022 विद हिज टर्म बिगनिंग ऑन 5 फेब 2022 को उसके बाद अगर देखें तो एनिबल टॉरिस ये पेरुवियन लॉयर हैं जुरिस्ट हैं एंड ही इज़ द क्राइम क्रंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू सिंस आठ फेब 2022 को मारिया वीज़ा हरोवा इज़ द डायरेक्टर ऑफ इनफॉरमेशन एंड प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ऑफ रशियन फेडरेशन ये इनफॉरमेशन जिस हमारी मरिया और तो ये मारिया ये रशियन फेडरेशन की हैं मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन दस अगस्त को से 2015 से ऑनवर्ड ये सर्व कर रही हैं। इस्राइल ऑन फेब 2022 नेम्ड खालिद कबूब एस इट्स फर्स्ट मुस्लिम जज। ये पहले जज हैं मुस्लिम जो कि इस्राइल के अंदर अपॉइंट हुए। जस्टिस उमर अताब बंदियाल ये 28 28 चीफ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान इन्होंने फेब 2022 को ओथ टेकिंग की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने इनका ओथ मिनिस्टर किया अगर हम फरवरी के अंदर जो ये वाई मैं बोल गया हूँ ये इंशाल्लाह जैसे ही जो मैं नोट कंपाइल करूँगा उसके अंदर मैं इनको ऐड कर दूँगा इस साइड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अगर हम ऑफिशियल विजिट्स की बात करें तो बैनी गेंट्स ये बहरेन में आए फेब दो हज़ार को एक हाईली डिप्लोमेटिक ट्रिप पे उसके बाद ये रिसेप ये अर्तवान ये फेब 14 2022 को यूएई गए उसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना तब जब इंटीरियर मिनिस्टर अहमद वहीदी पाकिस्तान आए और वो मेट ही मेट विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेक्स्ट अगर देखें तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया गए फेब ट्वेंटी को जो कि उनकी ओवरऑल एक पोलिटिकल कैरियर के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ नेक्स्ट अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो चाइनीज का जो न्यू ईयर है ये काफी बार क्वेश्चन आया भी है स्टार्टिंग फ्रॉम फेब 1 2022 और इस कॉल द ईयर ऑफ टाइगर इस सिंबल को एयरपोर्ट जो था वो एक रिकॉर्ड किया गया द बिजीएस्ट एयरपोर्ट इन 2021 विद ऑलमोस्ट 37 मिलियन पैसेंजर्स वर द देयर लैंडेड और टॉप ऑफ नेक्स्ट अगर देखें तो एक्वाडोर का जो कैपिटल है क्विटो के अंदर मैसेज फ्लडिंग हुई है और उसने इसमें 24 लोगों की डेथ हुई थी एक्वाडोर इस कंट्री एंड साउथ अमेरिका टचिंग इक्वेटर चाइना हैज एक्सपीरियंस अ लोबर थ्रेड जब इन्होंने ये लोबर थ्रेड को एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने अब एक नई साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन है वो करते रहते हैं उन्होंने एक रोबोट बेबी सीटर की है इन्वेंट जिससे क्या होगा जी ये के मॉनिटर करेगा मॉनिटर एंड केयर फॉर ह्यूमन एम्ब्रियोस ग्रोइंग इन आर्टिफिशियल मॉम्स एक्स रिवर रावी इस वाज द पाकिस्तान इन पाकिस्तान द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड नेक्स्ट अगर हम डिस्टिंक्शंस की बात करें तो द जेट जीरो एमिशन ये यूएई के अंदर पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट वॉज रिलीज इस ये इसकी जो स्पीड है वो फोर्टी नॉट्स है and carrying eight to twelve passengers. ये इस पर जो fuel provide किया जाएगा, जो जिस fuel के ऊपर चलेगी, वो hydrogen होगा, ना कि बाकी जो आपके carbon emissions वगैरह होती हैं। उसके बाद अगर carbon mean के जो coals वगैरह वाली होती हैं। Next अगर देखें तो Indian billionaires जो Gautam Adani Adani हैं, इन्होंने Mukesh Ambani को पीछे छोड़ दिया as a retirement 
and uh, he is the chairman and founder of Ahmedabad based multinational conglomerate uh, Adani Group ke aur 59 years old inki age hai aur inki jo net worth hai 88.5 billion dollar hai according to Bloomberg Diener Index uske baad ji how to prevent the next pandemic ye book kisne likhi bill gates ne aur ye may 2022 ke andar publish hui माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर जो बिल गेट्स हैं ये 17 फेब 2022 को पाकिस्तान आए और इनको अवार्ड दिया गया हिलाले पाकिस्तान फॉर देयर रिकॉग्निशन ऑफ फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दिस सपोर्ट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड हेल्थ केयर इन पाकिस्तान नेक्स्ट अगर देखें तो जोंग जो है वो उसको बेस्ट मोबाइल नेटवर्क का एजाज मिला है अकॉर्डिंग टू पीटीए नेक्स्ट अगर देखें तो पिशावर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट ये जो बी आर टी है इट हैज रिसीव ग्लोबली क्लेम्ड इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विसेज अवार्ड इन फेब 2022 को कल्याण सिंह कैलान ये बिकम द फर्स्ट सिक्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू रिसीव इट्स हिज डॉक्टरेट और पीएचडी डिग्री आयशा गुल को पहली खातून है जिनको ए के पी के लगाया गया नेक्स्ट अगर देखें तो कैलाश कुमार ये पहले हिंदू हैं जिनको लेफ्ट इन इंटरनल की पोस्ट तक मतलब के जो अपग्रेड हुए हैं फ्रॉम मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल ये था जी हमारी फैब के अंदर जो एमसीक्यू से इन तला हम नेक्स्ट फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज